Voy a decirle que tenemos dos historias que, eh, que queremos poner de relieve, ¿no? Estas cosas que pasan todos los días y a las cuales tanta gente no presta atención. Esta es una de ellas. Estoy saludando a Andrés Huarte, que es entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol para Jugadores con Discapacidad Intelectual. Uh -huh. Andrés, ¿cómo le va? Lo saluda Nelson Castro por Radio Mitre. Buen día. Buen día, Nelson. Un, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Es un orgullo poder, poder estar al aire con vos. ¿eh? Bueno, un gusto para nosotros hablar eh, con vos. ¿eh? Eh, ¿Cuántos integran la Selección Nacional de Básquet de muchachos, de jóvenes con discapacidad intelectual? Eh, mira, hasta hace dos días el, el equipo eran 14 jugadores eh, y tres, tres entrenadores. Gonzalo Pérez eh, de Catamarca, de San Fernando del Valle, de la Secretaría de Deporte de Catamarca, Patricio Nolan de Capitán Sarmiento y yo que soy de Junín. Ah, de Hay una Liga Nacional de Baje para eh, jóvenes, para personas discapacitadas mentalmente, Andrés. Eh, no, Nelson, mira, es una de las primeras trabas que nosotros estamos teniendo. Uh -huh. eh, al, no, al no haber ninguna liga nacional de jugadores con discapacidad intelectual, uh -huh. eh, se hace mucho más, más difícil todo, ya que por ahí tengo que viajar eh, kilómetros y kilómetros solo para ver un jugador. Eh, y bueno, eh, es una, de, como te decía recién, una de las trabas que de este proyecto, que de a poco, bueno, mi idea es, es poder lograr una, una liga metropolitana, bueno, y después tratar de abrirla por lo menos a, a todo el país por regiones, que el norte haga una, que el sur haga otra, o sea, y que de esa forma yo pueda, porque tampoco están bonaerenses, claro, claro, claro. eh, el deporte intelectual eh, lo trabajan eh, mucho en atletismo y bueno, y el básquet es muy difícil. Yo siempre digo que nuestra discapacidad, o sea, la que nosotros trabajamos, es la más difícil, uh -huh. eh, o sea, es la que más gente hay, más volumen de gente hay, Miramos. pero para un padre... Eh, que un chico que tenga eh, ceguera eh, es una es, mm, es hermoso que, que su hijo sea parte de la selección argentina de ciegos mm. eh, de murciélagos si un chico es sordo es eh, espectacular que esté en la selección argentina de hipoacúsicos mm -hmm. no así la nuestra ya que hay inserto en la sociedad gracias a Dios eh, un montón de chicos de personas con discapacidad intelectual eh, totalmente incluidos en la sociedad y, y con sus trabajos y todo y por ahí no es tan positivo colgarles el rótulo de, de discapacidad cuando cuando casi ni se nota que es con el sí. estilo de jugadores que buscamos nosotros Me entiendo, que es interesante siempre dramático lo que cuenta Andrés porque como en aras de evitar la discriminación a lo mejor no se reconoce un problema que podría ser atendido porque obviamente hay que tener en cuenta y este es el objetivo que buscamos que todas estas actividades tienen, en definitiva, una finalidad terapéutica muy importante de integración y desarrollo de la persona, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Es uno, es uno de los puntos fundamentales de la discapacidad. Por eso, eh, muchas veces, eh, yo cuando voy a evaluar jugadores, casualmente los otros días me pasó con un chico de Villegas, que voy a evaluarlo a Capital. Por eso te decía que hasta hace dos días éramos 14, ahora son 10 jugadores porque te cayeron 4 por, por el tema del coeficiente intelectual de la dinastía América. Sí. Estuve evaluando un jugador en Buenos Aires y cuando me dan el resultado yo me pongo contento <risa> porque no le, no le había dado el coeficiente intelectual para ser parte de nuestra selección. Y, claro. y me miraban todos como diciendo porque este chico realmente deportivamente es un gran jugador y yo lo estaba perdiendo de mi selección pero es como que estoy en el medio porque realmente eh, quiero que los chicos y que los padres eh, se hagan cargo de capacidad para poder ayudarlos eh, para, para que sepan de que eso realmente necesita un apoyo social, un apoyo terapéutico eh, y bueno, y por el otro lado en ese momento como el chico este eh, me dieron el resultado y, y no le dio para el lado de la discapacidad Estábamos todos contentos menos él. Claro. Él, él. Él quería ser discapacitado para poder jugar con claro. nosotros. Él estaba mejor. Él estaba mejor, estaba en el mejor estado de salud mental, obviamente. Interesante lo que cuenta Andrés. Andrés, claro. está el Mundial de Portugal. ¿Y qué está pasando? ¿Tienen dificultades para conseguir eh, los fondos necesarios para esta presencia de la selección? Mira, Nelson, te comento eh, el deporte mental desde el año 2000, el Sydney. Hubo un inconveniente eh, justamente en nuestro deporte, 
eh, donde España presenta un equipo con jugadores convencionales. Uh -huh. Eh, como te decía, es muy difícil evaluar a estos chicos. Claro. No es fácil, porque yo te lo puedo preparar. Claro. Se juega mucho la ética en esto. Yo te digo, Nelson, vos tenés, si te dicen cómo te llamás, decirle ocho. Eh, si trabajás, decirle que, que sí y que, que sos abogado. Podés mentir, podés preparar esto. Lamentablemente hay gente con, con esa mentalidad y, y poder pues, llevar a jugar a un jugador que, que no tiene esta discapacidad. Claro, sí. esto, esto ocurrió en Chile y lamentablemente, y el deporte mental quedó apartado del deporte paralímpico, del circuito paralímpico, lo cual hace que nuestro país, por lo menos, y varios países, han sacado totalmente el apoyo a este deporte. No así eh, países como Puerto Rico, Venezuela, Brasil y demás países europeos que aunque este deporte siga fuera, eh, esta discapacidad siga fuera del deporte mental, lo siguen apoyando eh, económicamente, lo cual por ahí marca una diferencia. Yo al momento de concentrar, tengo jugadores eh, los cuales no pueden venir por cuestiones económicas, no. yo no tengo un respaldo para decirles, bueno, no, pero pará, yo te estoy pagando mil dólares, como por ejemplo cobran cobra un jugador en Venezuela o en Puerto Rico, en el año 2008 cobraban mil dólares. No. Y la, y la federación tenía 350 mil eh, dólares de, de fondos claro, claro. para poder trabajar durante el año. Nosotros trabajamos con cero fondos, Nelson. Tenemos no. cero apoyo. Eh, y bueno, no nos dedicamos a, a darle con un caño a ningún político ni nada menos. O sea, si nosotros nos dedicamos a, a darle con un caño a alguien, estamos perdiendo tiempo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es, es ir para adelante. Yo siempre digo que en el momento que me dedico a más alto... Eh, eh, de, de Tondela y nuestro himno nacional también va a sonar. Andrés, ¿cuánta plata hace falta? Eh, la plata que hace falta es eh, 150 mil pesos. Repetir, por favor, la cifra, ¿cuánto? 150 mil pesos. Y, y no han obtenido ningún apoyo de la Secretaría de Deportes, no es una cifra extraordinaria, ¿eh? eh no han obtenido ningún apoyo de la Federación de Básquet, nada. Sí, eh, gracias a Dios, eh, por intermedio de de la web de Tick and Roll, eh, me hicieron un reportaje y el señor Germán Bacaro, que hoy es el titular de la Confederación Argentina de Básquetbol, se comunicó conmigo eh, y bueno, se hizo eco de esto, me llamó casualmente la semana pasada, uh -huh. estuvo la presentación de la camiseta oficial para el Mundial de Turquía, un día, un día antes estuve reunido con él en la Confederación, eh, no podía creer esto, como pasa con un montón de gente, porque uh -huh. quizás... El apoyo tampoco está porque esto tenía poca difusión. Mm. Entonces, todavía no quiero no quiero salir a decir, este no me da, este me da. Porque realmente, como hay poca difusión, eh, recién se están enterando. La Confederación Argentina, eh, eh, por intermedio de Jalpacar, me comunicó eh, que me iban a dar cinco pasajes para, para el Mundial mm -hmm. eh, y toda la ropa, que para mí no es poco. Mm, Quizás mm. uno por ahí se puede preguntar, ¿pueden dar más? Pero me dieron esto. Y, y agradezco. Y el otro punto fuerte que siempre tengo como respaldo es la señora Juana Fernández, que es la directora de deportes de la provincia de Catamarca, de la Secretaría de Provincia de Catamarca, la cual eh, nunca nunca le ha cedido sordo a estos por intermedio de Germán Pérez. Nosotros eh, mes a mes contamos con la plata para que estos jugadores de Catamarca, que a mi modo de ver las cosas, es la provincia que mejor se mueve en deporte y discapacidad no. y a la que más apoyo le da mis chicos catamarqueños la mayoría ya tienen un trabajo en el municipio y mes a mes esta Secretaría de Deporte está poniendo su cotita de arena eh, su granito de arena para que estos chicos puedan estar en ah. cualquier punto del país concentrando por supuesto, Andrés Guardi es el entrenador de la Selección Nacional de... Eh, aporte, no, no tenemos sí, dinero para poder pagar esta difusión. Sin duda. Así que bueno. Andrés, el... eh, vamos a quedar nosotros en contacto la semana que viene, vamos a estar hablando, y yo tengo plena fe que van a aparecer los fondos para que estos jóvenes argentinos, eh, que tienen aquí un proyecto de vida, y que al menos se atendió, tengan este reconocimiento. ¿sí? Bueno, Nelson, desde ya un millón de gracias. Mm, okay. Y déjame dejame invitarte el viernes en Junín, hacemos una cena a beneficio en mi salón de fiestas. Eh, y bueno, si querés venir con Santiago, están los dos invitados a poder compartir una, una noche linda con, con los jugadores. Sé que por ahí se te complica, pero si podés hacer 
eh, un, un espacio en, en, tu, en tu vida laboral y puedes llegar a Teatro Junín, estás invitado. Lo vamos a hacer este jueves, en el mes que viene estamos en Córdoba, pero seguramente vamos a estar en una próxima, Andrés, y seguramente lo vamos a hacer. Y te repito, vamos a seguir en contacto, eh, vamos a ofrecer el medio para que ustedes tengan este derecho que merecen. Te mando un abrazo y un saludo a todos los jugadores, y nuestra admiración por estas cosas. ¿eh? Un abrazo para vos, para toda la audiencia y todo lo que hace posible que esto siga adelante. Para vos, ¿eh? Andrés Huarte, entrenador de la selección nacional. Esto, además, Nelson se conecta con el pedido que hubo la semana pasada, lo que tiene que ver con el fútbol amateur sí, y sí, sí, cuando sí, hay sí. alguna discapacidad y demás, con el fútbol para ciegos. Sí, la, la, semana, la semana pasada hubo un pedido de si se invierten 600 millones de pesos en el fútbol para todos, no puede haber una contribución a algo para los chicos que van a jugar al fútbol en, en, en Inglaterra el mes que viene van a estar jugando el Mundial de Fútbol para Ciego. Bueno, pasa lo mismo aquí con los chicos de la selección argentina de básquet, ¿no? Vamos a poner eh, el servicio y estoy seguro que van a aparecer los fondos y espero que en el, en el Gobierno Nacional haya un sobre esto. Primera mañana con Nelson Castro.